，神话是文明成长过程中人们不断补充的长篇故事。故事中那些个性鲜明、战斗力强大的神会成为主神，而那些小的地狱所供奉的神，自然而然的就成了父神。古埃及一开始是一个巨大的部落，在连年的征战中才逐渐的统一，这才诞生了最为灿烂的古埃及文明。这个过程中，古埃及文明也吸收了大量的地狱神，融入了自己的神话。今天我们就来说一说埃及九柱神之外的神明。在埃及神话第一期，丢丢讲过创世太阳神拉的故事。其实，在古埃及神话之中，还有一位创世之前就已经诞生的女神。在一些零散的记载之中，甚至有人说这个女神是太阳神拉与大蛇阿佩普的母亲。传说世界还是一片大洪水之时，奈斯女神就存在于那里。至于她如何出现、何时存在于那里的，就连拉神也无法解释的清楚。因为太阳神拉诞生之前，世界是没有时间这个概念的。当拉神诞生时，奈斯女神就默默地注视着这一切。奈斯女神见证了整个宇宙的诞生，见证了一切的一切从无走向了有的过程。当奈斯女神看到拉神创造出世间的一切，奈斯女神的眼中闪耀着光芒。有人说，奈斯女神的眼神中闪耀的光芒是希望，也有人说这光芒是母爱与守护。但不论怎样，奈斯女神结束了她的观望，参与到了拉神的创造世界之中。当奈斯女神看到人类的诞生时，她对人类这种生物是非常感兴趣的。也许天生的母性在驱使着奈斯女神。奈斯女神发明了分娩的过程，使得众神和人类能够生育子女。同时，奈斯女神还发明了编织技术。奈斯女神会为死去的人编织裹尸布。埃及的木乃伊之所以用长长的布裹起来，就是因为奈斯女神的裹尸布可以保护灵魂。如果在去往冥界的途中迷失在黑暗之中，或者被冥河吞没，奈斯女神就可以通过裹尸布上留下来的细细的线，来找到这个迷失的灵魂。经过无数岁月的洗礼，裹尸布上的线越来越多，逐渐的变成了众神与人类的命运之线。而这时的奈斯女神也就有了新的神格，即命运与编织女神奈斯。而众神与人类身上的命运线，只有奈斯女神才能够看到。但奈斯女神随之就发现了另外一个问题：人类的命运线太过于脆弱，神的力量又非常的强大，很容易就能改变人类的命运。于是奈斯女神不得不设下许多的限制，来防止神明的力量爆发。在天空神赫鲁斯诞生之后，就开始了与战争神塞特的战斗。赫鲁斯与塞特的强大力量使得众神都极为害怕，于是众神去询问女神奈斯的意见。奈斯女神知道，天空神与战争神不论哪一方死亡，都会打破世间的平衡，使得世界重归于永无止境的混沌。于是，奈斯女神预言，天空神赫鲁斯与战争之神塞特都不会死亡。到了最后，赫鲁斯打败了塞特，发现自己无论如何都无法杀死他。虽然赫鲁斯非常的气愤，但奈斯女神的命令连神也无法违抗。赫鲁斯只能够将塞特生殖器阉割掉，以此来报仇。如果说太阳神拉创世之后主要的工作是保护物质世界不被毁灭的话，那么奈斯女神就是保护因果律的神，防止世界回归于永无止境的混沌。奈斯女神很可能已经经历过无数个创世神所创造的世界了，我们现在生活的世界不过是其中之一罢了。第二位神是喜林库斯，也就是梅杰德，也是以前节目中同学们经常提到的神。丢丢其实一开始是不知道这个神的，在丢丢所能够翻阅到的所有的书里，没有这个神的记载。于是丢丢就去看了那个日本的泡面番，动漫里介绍的梅杰德神是一个很萌的形象，像是一个被床单包裹住上身，只留有双脚的人。他的能力是双眼发出激光，消灭他能够看到的所有的敌人，也是冥神欧西里斯的部下，相当于阿努比斯一样的死神。至于神格具体是什么，丢丢也没有查到。不过，对于这种形象，倒是与《阴魂》里的伊丽莎白的形象挺像的。虽然没有查到这位神具体是什么，丢丢还是在这里介绍一下。如果有知道的同学，也请科普一下。第三位神是埃及的鳄鱼神索贝克。索贝克是河水与沼泽之神，形象是鳄鱼手人身。据说鳄鱼神索贝克是战争神塞特与死者守护女神奈芙蒂斯的孩子。值得一提的是，索贝克本身的力量是非常强大的，是一个多属性的神明。
。索贝克拥有四种元素力量，分别是太阳神拉神的火。空气之神输的气，大地之神盖布的土和冥王欧西里斯的水，因此索贝克拥有四倍的神力。在埃及亡灵书中，索贝克守护着年幼的赫鲁斯平安长大，并帮助魔法女神伊西斯与死者守护女神奈芙蒂斯对抗赛特，帮助赫鲁斯成为新的法老王。第四位是孕妇与家庭的保护神塔沃里特，塔沃里特是长着河马的头、鳄鱼的尾巴、狮子的后腿的女神。她圆滚滚的肚子象征着即将分娩的孕妇。不要看女神的形象并不怎么美丽，但却是孕妇与产妇的保护神，在古代埃及是极为被人尊重的神明。女神的双手紧握的是象征着生命的道具。第五位是小矮神贝斯。小矮神贝斯的神像有着滑稽的外表，贝斯穿着古埃及的泳裤，有着胡子，个子矮小，一双畸形的腿。虽然看起来非常的滑稽古怪，但却是一个快乐善良的天神。贝斯是家庭的保护神，同时也是音乐与舞蹈的保护神。他会保护那些表演的孩子。凡是贝斯神出没的地方，必然会带来欢笑与音乐。虽然是快乐的神明，但贝斯的力量也不容小觑。每当有邪恶强悍的天神要破坏家庭时，贝斯就会出现。以惊天地泣鬼神的容貌和一声豪气万丈的“呸”来震慑对方，特别是他使用魔法的时候，相貌会变得更加的丑陋。贝斯神的眼睛会变大，舌头会变长，嘴里还会流出粘稠的唾液。第六位是蝎子女神塞勒凯特。蝎子女神塞勒凯特是头戴蝎子发饰的女神，在埃及，蝎子作为毒虫，经常会蜇伤人。于是诞生了以蝎子为神格的蝎子女神塞勒凯特。蝎子女神塞勒凯特，我们上一期已经提到过了，她的神器气魔蝎也已经在上一期讲了，这一期就不过多的赘述了。感兴趣的同学可以去看一看上一期。而蝎子女神另一个重要的任务是保护众神不受到大魔蛇阿佩普的伤害，因此蝎子女神塞勒凯特拥有着抗拒混沌的强大力量，都能够将阿佩普牵制起来。第七位是蛇女神雷内努特。蛇女神雷内努特的外貌经常是眼镜蛇的头，或者是带着蛇形发饰的妇女的形象出现。虽然是蛇神，但雷内努特却是一位慈善的女神。在埃及，蛇女神雷内努特是掌管着丰收的女神。在古埃及法尤姆地区，每年都会举行祭祀仪式来祭祀女蛇神雷内努特。好了，至此埃及神话的众神都基本上讲完了。从最主要的九柱神到今天讲的七位副神，以及其他几期的讲解，基本上丢丢把自己知道的、丢丢能够查到的都讲了一遍。虽然有许多的不足之处，但丢丢已经尽了最大的努力去做好这件事，也算是无愧于心。